はい、こんにちは。包丁のこと、あれこれチャンネルです。いつもご視聴いただき、本当にありがとうございます。今日は、こちらの、名倉砥石という天然砥石について、紹介していきたいなと思ってるんですけど、実は私も分かってない部分が多いので、知識を深めていければなというふうに思ってますので、ぜひご視聴の方、よろしくお願いいたします。では、早速、名倉砥石の紹介なんですけれども、全国的にあちらこちらで取れるようなものでもなくて、愛知県の北設楽郡、三輪村鉱山って言うんでしょうかね。そちらで取れたものを、この名倉砥石というふうに言うようなんですけれども、書いてあるこの名倉村というのが、三馬村の近くにありまして、実は三馬村で取れたものを名倉村に運んで出荷していたらしいんですけれども、それで名倉というふうに言われているので、名倉で取れたものではないらしいんですよね、どうも。で、戦国時代前ぐらいから取られていたそうで、成分は 90% が石英という、火星岩とか、堆積岩って言うんでしょうか。こう、微生物が固まって蓄積されたような、そんなようなものですね。研磨力がかなりあって、こう、砥石と、えー、刃物の研ぎを、こう、より滑らかにして、良い刃をつけることができるというような効果があります。大きく分けると、コマという層と、目白、で、天井、ボタンというふうに、こう、4つぐらいに分かれてますね。実際には12層あるらしいんですけれども、コマというような層は、この三河の名倉にしかない層で、すごく質がいいみたいなんですよね。なので、偽物なんかも多く出回っているので、鑑定員みたいなことをつけて売られているようですね、本物は。で、こう、名倉砥石の使い方としては、天然砥石、こういう人造砥石も大丈夫なんですけれども、この当たりの滑らかさを良くしたりとか、昔はそのまま名倉砥石で研ぐようなことがあったみたいなんですけれども、もうその質の良い名倉の大きな塊というのがもう今あんまり現存していないみたいなので、基本的には研ぎ汁を出して砥石と刃物の滑りを良くするというようなことに使われることが多いですね。具体的には、硬い砥石をこう研いでいると、研ぎ汁というのが少しずつ出てくるんですけれども、包丁を水で洗ってまた研ぎ出したりすると、尖りがなくなってしまって、また包丁を研ぎ出した時に滑って研げなくなるので、で研ぎ汁を出してあげることで、その目をまた立ててあげるという風な効果が一つあります。二つ目は、硬くて研ぎ汁という風なものがなかなか出てきにくいので、この石英を溶かして研ぎ汁を出してあげることで、もともと砥石が持っている研ぎ汁を促進する作用もあります。人造砥石なんかですと、かなり滑って研げない場合があったりするんですよね。あと逆に動かないとか、そういったものを名倉で緩和させると。一応そんな三つぐらいですかね。まあ基本的には、砥石と刃物の当たりを良くするというふうなことなんですけれども、名倉自体は天然砥石よりだいぶ柔らかいので、こういうふうに削ると、こちらが先に削れてくるんですよね。なので、石英がすりつぶされて、粒子が溶け出して、研ぎを促進すると。一応そんな仕組みになっていますね。では、今回使う名倉と石を紹介していきたいかなというふうに思っています。こちらが京都の亀岡の天然と石館で買ってきた三河名倉というもんですね。こちらで1900円しました。もうあまり在庫がないということでしたので、1個買ってきてます。で、こちらが本名倉目白というふうに。ちょっと、なんでしょうかね。少しまだらになっているんですけど。三河のものなんでしょうかね。本名倉と書いてるので、ちょっと詳細は不明です。あとこちら3つ。こちらはあの、縞模様になってますね。昔、名倉が取れた三河でも、こちらの白名倉と縞模様の名倉が取れる2箇所場所があったらしいんですけれども、こういった名倉もあるというふうなことで、ちょっと試してみたいかなというふうに思います。で、今回は、包丁も、こちらの鋼のタイプ、日本鋼、浅草の金層の包丁ですけれども、こちら VG10、同じ金層さんのステンレス、鋼とステンレスを研ぎ比べていってみようかなと。で、砥石は、中山の都前の天然砥石。で、こちらは、人造砥石ですね。それぞれ、名倉をつけて、包丁も種類を変えながら、検証していってみようかなと思ってますので、よろしくお願いいたします。
。はい。では、まず、名倉を削ってみて、どんな形になるか、見てみましょうかね。で、この名倉にも、まさめと炒めっていうんでしょうかね。削れ方が違うんですよね。なので、その層を見極めてっていうところなんですけれども、ちょっと削ってみます。こういった石英がやっぱり溶けて白い出てきましたね。次、同じ名倉で天然土石。天然土石も削れてるんでしょうかね。人造土石とはちょっと見え方が変わりますね。触った感じも血の方が粘りがあるという感じですね。天然土石の方が。次は、この縞模様のこんな感じですね。ちょっとさっきの白い名倉よりはちょっとわかりにくいですけれども、天然の方も行きましょうか。はい。こんな感じです。はい。続いては、目白、本名倉ですね。ちょっと硬いですね。こういうふうに、名倉が滑って、なかなかビリつく場合は、ここにこう、削りの跡を入れて削るといいというふうに書いてましたね。やはり、ちょっと硬い感じがします。本名倉、目白ですね。あとは、これはでも縞模様ですね、これも。はい。少し硬めです。こんな感じで。こういう天然砥石は場所によっても、そこの層の成分が変わったりするみたいなので、難しい分ハマったり面白かったりするんじゃないかなと思いますね、天然砥石は。やっぱりこの縞模様の方は、ちょっと硬めなんですね、層的に。三河白名倉が柔らかくて、研ぎ汁がたくさん出るというような感じでした。じゃあちょっと包丁研いでいってみようかなと思います。腎臓砥石で、ステンレス。これにちょっと三河名倉を促進してみます。こんな感じで。はい、やっぱり、砥石絵のあたりはかなり改善されますね。こう削れてるというような感じと、滑らなくなったっていうんでしょうかね。こんな形で。続いて、縞模様の方で。で、厳密なことを言うと、やはり包丁の鋼材の種類と、砥石の種類によって、この名倉のドンピシャに合うものっていうのはあるんでしょうけど、使い慣れてないとそこまではわかんないですね。ただ、研ぎやすくなるっていうふうなことは確かです。なので、と難しいことは考えずに、名倉を買って、腎臓投資でも天然投資でも使ってみるっていうのはいいかもしれないですね。まあ、2、3000円で買えると思いますので、研ぎ出しも楽になるんじゃないかなというふうに思います。はい。こんな感じです。これ腎臓投資こんな感じです。じゃあ、ちょっと天然投資の方で。包丁は鋼に変えたいと思います。天然砥石硬いので、こう研ぎ汁が出てこないんですよね。滑っちゃうというか。<笑>少しずつやっと出てきたかなという感じなんですけど、ちょっと名倉で促進してみます。まずは三河名倉の方から。あたりはかなり滑らかです。まあ、名倉をかけることで、もともとの研ぎ汁も出やすくなってると思うので、こんな形で、もし粘ったような研ぎ汁が出て、うまく研げてる感じになってます。刃先は
少しかすみがかった感じになるんでしょうかはいちょっと島タイプの名倉もかけてみましょうかこんな感じです名倉も硬い柔らかいで粒子の細かさとか場所によってあると思うので比較的三河白名倉の方は柔らかくて粘りがあるような感じがしますねじゃあ硬い分ちょっとさっぱりしてるというかこの包丁と砥石の相性ありますね、まあ、掃除で滑って研ぎ感はいいかなというふうに思うのでぜひちょっと天然砥石をお使いの方なんかは1個名倉をご購入いただいて包丁研ぎ試してみるのはいいかなというふうに思いますはいちょっと簡単ではございましたけれども研ぎの検証は終了したいと思いますはいいかがだったでしょうかなかなかお伝えにくい感じではありましたけれども包丁と砥石の相性によってうまく研ぎ汁などが出ない場合はこういった名倉の砥石を使うことで本来の砥石の持ち味を発揮できて、繊細でより良い発揮が可能になるのは実感いたしましたね。現在は本当に良い人造砥石がたくさんありますので、なかなかこう名倉の出番っていうのはなくなってきてるんですけれども、総じて天然砥石自体、今後も数が少なくなって取れなくなってきてるところも多いので、機会があればぜひ一度名倉を使った包丁研ぎも試していただければなというふうに思います。ということで今回の動画は終了とさせていただきます。いつも最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。何かご質問等あれば気軽にコメント欄にお問い合わせいただければなというふうに思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。